Самая новая, технологичная, сложная, но весьма полезная. Это проект «Хай-Тек» на телеканале «Хабар-24» в студии Иван Тулинов. Сегодня взаимодействуем с коммунальщиками и избавляемся от пультов дистанционного управления. Крути и управляй. Теперь любой предмет можно использовать вместо пульта дистанционного управления. Умный дом по Павлодарски. Казахстанские разработчики создали удобное приложение для работы с коммунальными службами. Пульты дистанционного управления могут остаться в прошлом. Исследователи из Университета Ланкастера создали технологию, которая позволит управлять разнообразными медиа-устройствами с помощью жестов. Причем делать это можно будет любой частью тела. Профессор Ханс Геллерсон сидит перед телевизором и переключает программы, хотя в руках у него нет пульта. Потом для управления проигрывателем он использует кружку. Технология, созданная британскими учеными, выглядит довольно эффектно. При этом для работы системы, названной MatchPoint, требуется только обычная веб-камера и программное обеспечение. Камера следит за движениями пользователя. Происходит поиск шаблона со связью между этими движениями и перемещением объектов на экране. Когда это сделано, жесты человека могут быть интерпретированы как команда. В технологии используется определение круговых перемещений любой части тела. Такое движение и является знаком для запуска режима управления. Поэтому программе не требуется предварительной информации об объектах. Всего половина круга рукой или головой система определит это и войдет в режим управления. Круговые движения выбраны потому, что обычно они не бывают случайными. Так что ложных срабатываний и команд не будет. В рабочем режиме система MatchPoint выводит на экран ползунки, и с их помощью можно регулировать громкость или переключать режимы и программы. Технология MatchPoint может использоваться на телевизорах, планшетах и других медиаустройствах. К примеру, во время просмотра уроков в жанре do-it-yourself прокручивать ролик можно движением руки с используемым инструментом. Также разработчики говорят, что MatchPoint сделает комфортнее жизнь людей, потерявших конечности, ведь большинство существующих пультов и систем управления предполагает использование рук, а эта технология не имеет таких ограничений. Все коммунальные службы в вашем смартфоне. Павлодарские программисты разработали мобильное приложение, которое позволит пользователям узнать о новостях коммунального хозяйства города. А еще проверить готовность своего дома к отопительному сезону, подать заявку в КСК, оплачивать счета и даже осуществлять официальный документооборот. Мобильное приложение «Умный дом» – инициатива павлодарских коммунальщиков. Жилищная инспекция решила разгрузить традиционную телефонную горячую линию по коммунальным вопросам и переместить ее в интернет. Теперь любой пользователь может получить полезную информацию о тепло- и водоснабжении, получить уведомление о грядущем отключении воды и узнать о его причинах. Можно вызвать специалиста по ремонту. Ритм жизни на сегодняшний день на то, что не успевают съездить в это КСК или еще что-то. Они, находясь на работе или в дом, дома, занимаясь своими обычными делами, могут в онлайн-режиме подать ту или иную заявку или то или иное обращение. Сейчас к системе охотно подключаются даже частные поставщики коммунальных услуг, а специалисты жилищной инспекции курируют все процессы. Им видны все заявки, отображается их статус, принято, обработано или отклонено. Это позволяет оперативно реагировать на сигналы населения и контролировать качество услуг КСК и коммунальных служб. Хотя первоначальная идея Акимата была проще – просто информировать население. Разработчики прониклись идеей и решили добавить в приложение «Умный дом» еще много других полезных функций. Председатели КСК в нем могут, например, подать заявку монополисту на подключение домов к теплу. Обращение будет носить официальный правовой статус. Мы сразу предложили сделать туда онлайн-оплату для жителей. Предложили сразу сделать, ну, расширить функционал внутренний, то есть чтобы эта система была не просто для того, чтобы принимать заявки. А, то есть на данный момент мы ведем работу к тому, чтобы жилищная инспекция полноценно работала только в этой панели. То есть а, не будет экселевских таблиц, не будет графиков каких-то. Это полноценно будет забиваться полностью в эту одну панель. Компания-разработчик также предложила привязать к приложению целый колл-центр. С его помощью житель города может связаться с любой коммунальной службой. За первую неделю работы Аплит скачали 3,5 тысячи повладарцев. К сервису «Умный дом» уже подключаются моногорода «Аксу» и «Акибастос». Если проект окажется успешным, вполне вероятно, что умным домом начнут пользоваться жители всего Казахстана.